Я прошла войну. Но то, что творится, в орали, одним словом, невозможно ее остановить. Войну можно остановить, атомную бомбу можно остановить, самолет можно остановить, но это невозможно остановить. Мы говорим здесь, а там свое, природа свое дело делает. То, что натворили наши, в кавычках, величайшие ученые. Как я могу говорить о таких ученых, что они убивают в утробе целую нацию? Нацию убивает. В другое время мы бы говорили, бы, что это вредительство. А что мы скажем, если они Академик Союза СССР, герой соцтруда, лауреат дважды трижды? На казахской территории там что? Семипалатинский полигон, Байконури, космодром, Ворали, яд. Как жить казахам? Если это был бы в загранице, в Америке, как бы мы кричали, что вот целую нацию убивает, не только Казахстан ведь. Я в тех местах была, мне было очень тяжело. Когда нет глаза, когда нет неба, рождаются нет неба, нет на голове волос, нет руки. Ну как, нет ноги? Что это значит? Кого надо спросить? Кому надо говорить? До какой инстанции нужно дойти, чтобы услышали боль, горе, трагедию целой нации? Это выступление Розы Баглановой в 1988 году на пленуме ЦК Алматы. Маленькая и хрупкая женщина отважно и во весь голос говорит о трагедии своего народа, своей земли, ставший полигоном для ядерных испытаний. Тогда, в конце 80-х, еще никто не знал о таких понятиях, как гласность или свобода слова. В Советском Союзе, где было лишь одно правильное мнение, и это мнение партии, выступать вот так, с высокой трибуны, было крайне опасно. Но она тогда не думала о последствиях. Для себя, для своей карьеры она хотела достучаться и изменить страшную судьбу своей страны. Ее голос всегда был ее главным оружием, и в Великую Отечественную, когда пела на передовой и поднимала дух солдат, и сейчас она снова была на передовой. Ее голос, как и голос Олжаса Сулейменова, как голоса тысяч простых людей, требующих прекращения ядерных испытаний, соединились в один единый крик о помощи. И в 1989 году полигон был закрыт. Их услышали. И это только один эпизод из жизни выдающейся певицы, где она проявила свою любовь к родине и к своему народу. Хотя этим служением была наполнена вся ее жизнь.